Living Like Jesus Bookstore. A triple w dot facebook dot com slash Living Like Jesus Bookstore. Avail the calendar for the year 2021. Living Like Jesus newsletters and the anointed prayer cloths. You can also avail the latest books entitled The Revelation Volume 1 to 5. Healing the Sick. And the latest booklet entitled The Prophecies Year 2020 and Beyond. Also have your copies of the latest praise and worship album entitled Come in Your Glory Lord. Anointed to see. Be exalted, O God. In His presence. Forever. Let the heavens open. More than enough. Sometimes, hallelujah. Glorify thy name. You can also avail the DVD of the Mission Travel of the Men of God in Israel. Documentary series with powerful preaching and living like Jesus facts entitled The Witnesses to the Holy Land and Walking in the Footsteps of Jesus Christ. You can also get your copies of the preaching of the men of God, Apostle Renato D. Carillo, and the women of God, Prophetess Elena G. Carillo. Grab your copies now and be blessed beyond measure. Just visit our main church or you can order online. For more information, just call our Living Like Jesus Prayer and Counseling Hotline. Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Acts chapter 1 verse 8. Be one of the witnesses to the Holy Land, and have a great privilege to walk in the footsteps of Jesus Christ through the Living Like Jesus Apostolic Mission Travel of the Man of God in Israel Documentary Series. with powerful preaching and living like Jesus facts. Witness Jerusalem Church of Dominus of Lydid Garden of Gethsemane Church of Agony Sycamore Tree Mount of Temptation Dead Sea, Judean Desert, Jaffa Ancient Port City in Israel, Church of St. Peter, Tel Aviv, Wine Shop in Cana of Galilee, Mount Carmel, and be blessed by the wedding in Cana of Galilee. You can also view Mount of Precipice. Olive Press Synagogue of Nazareth Church of Annunciation Magdala Tabka 
Sea of Galilee, Synagogue of Capernaum, Peter's House, Jordan River, Garden Tomb, and partake the Holy Communion. You can also witness Mount Zion, King David's Tomb, Holocaust Museum, Upper Room, Wailing Wall, Pool of Bethesda, Kidron Valley, Lion's Gate, Via Dolorosa, Holy Sepulchre, and much more. Grab your copies now, The Witnesses to the Holy Land, and walking in the footsteps of Jesus Christ. God's Dwelling Place The Fulfillment of God's Promise and Prophecy Here's the glimpse of its continuous construction. Updated as of March 23, 2021. With our unending support, this 3D architectural visualization with a budgeted cost 
of 400 million pesos will soon come to reality. As our blessed house of prayer and fasting and a great venue for our family camp, youth camp, pastor's camp, thanksgiving, and other grand events, countless lives will surely receive their salvation, healing, deliverance, and God's blessings. Give generously now. Your giving is your blessing. The more you give, the more blessings you will have. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Luke chapter 6 verse 38 A faithful man will abound with blessings. Proverbs chapter 28 verse 20 Be faithful in giving and overflow with God's abundant blessings. The Global Crisis We know that the whole creation has been groaning, as in the pains of childbirth, right up to the present time. Romans chapter 8, verse 22. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples. Isaiah chapter 60 verse 2 Souls are waiting. It's harvest time. The apostolic era has come. Prepare for the Living Like Jesus Apostolic Mission Travel of the Man of God, Apostle Renato Di Carillo, nationwide and worldwide, for the salvation of souls and perfection of the Church. When the Man of God ministers to the multitudes throughout our country, you are with Him. And as He travels to the nations of the world, Numerous lives will praise God as they experience His love and greatness. God honors your love for Him and for the souls of men. Love never fails. 1 Corinthians chapter 13, verse 8 And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. And the second like it is this. You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. Mark chapter 12, verse 30 to 31. Give now and make an everlasting impact around the world. Be blessed by this powerful preaching tonight entitled, Why Faith in God? Maliwanag po ang sabi ng Bible, The just shall live by faith, not by grace, but by faith. 
na yung grasya ng Diyos ay tinatapatan po natin ng pananampalataya upang ito po'y maranasan natin. Sumaatin, ma-enjoy natin at maibahagi natin sa mga nangangailangan nito. We receive, we release. God gave it to us, we give it to them. Free. Amen. Because freely we receive, freely we give. That is the grace of God, but they must believe for them to experience the grace of God. Sino po ba ang amazing grace ng Diyos? Si Jesus. Sino po ang sumunod? God the Holy Spirit. He baptizes us with the Holy Spirit and with power. We are sealed by the Spirit. Up to the day of our redemption, the any moment coming of Jesus Christ, the rapture of the church. Mabuti ay dakila at tapat naming ama o lang sawang kamakalingan sa inyong mga anak. Ay pong salamat sa ginawa mong mga mga dakilang bagay kahapon. Pero siya po ay tapos na. At ang nakalipas ay nagtuturo sa amin sa hinaharap. At ngayon po ay nagpapasalamat kami. At alam namin mas dakila ang gagawin mo. Pag-iiwan nga ng alaala sa puso ng iyong mga anak na mahirap makalimutang ikaw lang ang makakagawa. At ito ay magiging tulay, daan, upang ang maraming kaluluwa mula sa kanilang pamilya, kapitbahay, kababayan, makakilala sa iyo at mga ligtas. Maraming salamat, Diyos Espiritu Santo, sa iyo pong pangungulat at pamamahala sa amin. Maraming salamat na ikaw ay nandito ngayon. Maraming salamat, Panginoon, sa Kristo, sa iyong pagtira sa amin upang kami gawing kagaya mo at mahayag sa pamamagitan namin upang lahat ng aming makakaniig ay mga aligtas, maging mga anak ng Diyos. So Diyos na dakila ang mabuti sa lahat, lawalatiin mo ang iyong pangalan. Dahil ikaw pa'y karapat dapat. Dahil ka mga mga ang iyong worthiness, so ang iyong holiness. Can you hear the sound of heaven? Like the sound of many waters. It is the sound of worship coming from the throne. There are cries of adoration of men from every nation. Lift the boy and make his glory known. Can you hear the sound of heaven? Like the sound of many waters. It is the sound of worship coming from the throne. There are cries of adoration of men from every nation. Lift the boy and make his glory known. Singing, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. When the elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. <laughs> holy, holy, holy are you, Lord. The elders 
as an angel is found. I redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. We love you, Father in God. Holy, holy, holy are you, Lord. We love you, Lord Jesus. Elders and angels bow the redeem worship you now holy 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 are you Lord we love you God the Holy Spirit holy 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 are you my mind to Calvary where Jesus bled and died for me I see his wounds his hands, his feet my Savior on that cursed tree his body bound and drenched in tears they laid him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by heavy stone. And Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh Lord, oh Lord, 
God And on the third At break of dawn The Son of Heaven rose again Who trampled death Parisian sting The angels roar For Christ the King He shall return In robes of white Who the blazing sun Shall pierce the night And I will rise Among the saints I gaze through speaks in Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord thy God. Praise His name forevermore. For endless days we will sing. Yeah. 
Just play all the instruments, no one moving. Lift your hands, it's time to receive. God is here. Because He is here, all things are possible. Because God is here, His people will be satisfied. The fullness of His life, His love, His glory, His power, His miracles, His prosperity, its victory will be experienced by all. Because God is here, will be transformed from glory to glory into His image and His likeness with an ever-increasing power. Because God is here, the city will be touched. The citizen will be changed. It will be known all over the nation. And this nation will become a nation of God. A living like Jesus nation. Because God is here. We will be like Jesus. By God, keep your hands. I see the wave of God's glory being poured out. It is being released to us without measure. The Lord has done great things yesterday. But past is past. He's not the God of the past. He's the God of now. And God is willing and able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or even think. And what is about to do today and tomorrow is greater than what they've done yesterday. My God, I see wave of glory. Lift your hands and have more. Receive the Holy Ghost. It's God's time. The Holy Spirit says it's God's time. Kagayang Bali will never be the same again. Because the church of God transfigure and begin to live like Jesus. And Kagayang Bali will be saved. Luzon will be saved. Visayas will be saved. Bintana will be saved. Asia will be touched by the power of God. The Middle East, Israel, Africa, Europe, America, Canada, London, South America, Central America. The 247 nations of the world will be touched. The devil trembled, the demon in hell is great. The Antichrist will go nowhere but to be judged by God. The words of the devil will be destroyed and thousands upon thousands of miracles in its acceleration will be performed. Red Sea will be dried up. Victory will wither. Jordan River will be dried up. Jericho will collapse. The camp of the Assyrian, Egyptian, Romans, Wabite, Hittite, Canaanite, Gittite will be smashed by the mighty hands of Jehovah God. And the nations of the world will bow before him who sits on the throne, whose name is the Word of God, whose name is faithful, whose name is Amen whose name is the King of Kings and the Lord of Lords. And He's coming again any moment with thousands upon thousands of saints following Him in white robes. And He will just and smite the nations with the fury of His wrath. And out of His mouth will come out the Word of God. Come out by Him and will devour His enemies. So nations of the world in advance I am telling you, return to God, for your destiny was being prophesied. Your future is at stake, for no one can stop the coming of the Messiah. So lift your hands, church, 
for your redemption through it now. My God, I see a wave of glory being released, an incredible manifestation of God's holy presence was being poured out. Have more, receive more.
precious Jesus. Why can't it be released the way of glory being released from heaven? Lift your hands and have more. Oh, Jesus. Let the pastor experience visitation from heaven. Oh, Daya, Daya, Ma. Daya, Daya. Chika. Kuti. Kuti, Yapa. Samaka. Kushi. Lift your hands and have more. Yung mga kabataan lapit dito. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Glorify your name. Lift your hands, young people, up more. Hindi mawiwin ang bansa at ang buong mundo nang walang living like Jesus youth. Nasabihin ko kay Apostol Renato Carillo Jr. Ang living like Jesus youth ay nag-aapoy. Yung pagod niya at sakripisyo hindi na wala ng kapuluhan. Yung ano, hindi na na-transfer, hindi na wala ng kapuluhan. Hindi maniligtas ang Pilipinas nang walang living like Jesus youth. Hindi maniligtas ang buong mundo nang wala ang living like Jesus youth. Raya na! Lift your hands, I see wave of glory. Receive it! Be satisfied! Overflow, explode in the name of Jesus. Uraba tapa, boyo bobo shika, lava, lava, yade, yade. Receive the Holy Ghost. Receive it. Receive it. Receive it! Apo sa Renato Carillo Jr. The living like he is shoot is exploding! Uriye! My God! Apo! Something is happening! Something is happening! The wave of God's glory was being released! My good loving Father, Lord Jesus, send the wave of your glory, the tsunami of your glory, to every nation na mauna sa dadaanan ng lingkod mo. Why you divide the Red Sea and dry the Jordan River? Do the same thing today as I decree your word. Go before me to every country around the world and shake it with your power. And I give you all the honor and the glory for you alone are worthy. By God, lift your hand. I see another wave of glory. Up more.
thy name in all the earth. Glorify thy name in all the earth. Yes, Father, for you are worthy. So worthy. Thank you for loving your church. Thank you, Lord Jesus, for making your church your bride and sealing her days with glory and preparing her for the greatest move that the church have never experienced before and the world have never seen before. Thank you. For preparing the nations for your visitation. We must travel, Lord. You said it. We must. And everything that will transpire in our travel is for your honor and the victory of your church. The deliverance of every nation. Till every nation become your disciples. And all God's people say, Amen and Amen. Mapalad po tayo sapagkat hindi lamang po natin naririnig ang mga buhay na kapahayagan ng Diyos sa bibig ng Kanyang lingkod, kundi pwede pa po kayo mag-avail ng mga resources na yan. Kasama po ang iba't ibang makalangit na pagsambat papuri na kailangan nating lahat para sa atin pong kasakdalan o pamumuhay kagaya ng Panginoong Iso Kristo. Huwag po kayo mag-atubili at huwag maglimita sa Diyos na magparachase ng mga bagay na yan. Sa pagkakaunawang anuman pong love offering ang inyong ibibigay, ay hindi sapat at hindi pwede maging kabayaran sa tatanggapin niyo pong heavenly resources o mana from heaven. Idagdag pa ng atin pong mga kaloob ay gagamitin para po sa expansion ng kaharian ng Diyos. At wala po tayong gagawin sa Diyos, ibibigay una ng ating buhay, ng ating oras, panahon, mga kaloob at handog at iba pang bagay na tinalaga natin sa Kanya ang masasayang, wala Lahat po ng ito ay tinatanggap ng Diyos at siya po'y meron pong malaking gantimpala. At yun po ang sabi ng 1 Corinthians 15.58 na napakahalagang pag tumibay sa puso na tininaykot. The Apostle said, Therefore, brothers or brethren, number one, admonition, by his apostle, be steadfast. Second, immovable. Ikatatlo, always abounding in the work of the Lord. Knowing that your labor, sacrifices, generosity, faithfulness, obedience, knowing that your labor in the Lord will not be in vain. Sa maliwanag po ang Word of God, will not be in vain. Wala pong nasasayang. Ang nasasayangan po at nawawalan po ng mga biyaya mula sa Diyos ay yung pasulupot-sulupot sa pagdalo. At yun po yung kinakalungkot ng Diyos at ng lingkod ng Diyos sa marami mga bishop at mga pastor at iba pong mga mananampalataya at siti silang isang bayan na good for one day tapos wala na. Sila po yung mga taong sinasadya o hindi ay inaakala na ang Diyos po ay Santa Claus. Uh, pag nakuha na po nila yung candy kay Santa, eh, tapos na po yun. At saka naman po uli. Yun po ang isa sa pinakamalaking kamangmanga ng church. Kaya kahit siya po yung nakatanggap ng unang araw, eh, hanggang doon na lang po siya. At hindi po siya makarating sa breakthrough ng buhay niya, pababa sa pamilya niya at ministeryo, at maging blessing sa lahat. Because of ignorance, disobedience, and prioritizing things, the ministry, so-called, from God. Rather, prioritizing God who gave them the ministry. 
Yeah, we are earnestly praying and fasting na ang bagay na yan ay mabreak sa church sa buong, isang itot buong mundo. Kaya napakahalaga na ang buong Jesus High Shield ay maging kagaya ni Jesus upang meron po magpatutuon ng katotohanan ng sinasabi ko at mahamon po ang body of Christ na hindi na nangangailangan ng marami pa mga salita at recognition, encouragement para ma-deliver at makarating sa pamumuhay kagaya ni Jesus kundi yung makikita nila sa Living Life Jesus Church ay sapat na for them to understand the wrongs and repent of it and begin to live right with God who out of His love and mercy with His patience and long suffering resurrect them or restore them to His perfect will. Kaya, with that in mind, see to it that you will love dearly what you are hearing from me because what you are hearing from me comes directly from God, our heavenly loving good Father. And today, the Lord will speak to us again clearly because we are living in the days of Rema where the flow of the revelation knowledge of God is consistent, kagaya ng water poles. Hindi po tumitigil. Kaya muli, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Diyos Espiritu Santo sa kanyang iglesia. At lahat po ng pinangangaral ko rito hanggang sa mga bayang binanggit ko, siguruin po nyo makakaroon kayo ng personal nyo pong kopya. Paging kayo po sa Facebook, na live po ngayon nakikinig sa lingkod ng Diyos, sa inyo pong mga tahanan all over the nation and around the world, sa mga nakakakita nito sa LSN, cable TVs, sa ating mga television programs, at sa ating labing walong radio programs. Huwag po kayong makontento sa Facebook lang. Have your own copies para anytime na gusto niyo po siyang pakinggan. Bulay-bulayin, alalahanin, basahin, panoorin ay magagawa niyo po ng mabilis at madali. And again, wala po kayong ibibigay na love offering sa inyong ipapurchase, nakabayaran sa inyong pong tatanggapin dahil din nyo kayang bayaran ng anointing and revelation ang ginagawa ng Diyos at binibigay sa inyo. Kaya nga pong tawag love offering na kung sa kayong loob na magbibigay para sa gawain ng Diyos at kahit meron pong stated amount ay pwede kayong sumobra dahil siya nga po'y tumutuloy sa gawain ng Diyos. Upang nang sa ganay, mabilis po nating ma-expand, mapalaki ang kaharian ng Diyos. Hindi lang po kayo na pagpala, naging pagpapala po po kayo. Hindi lang kayo lumawalhati sa Diyos, nilagay niyo pa po si Satanas sa kahiyan. At magandang bagay po yun. Kaya huwag po tayo magkatabilit. Tumawag na po kayo, mag-email, sumulat. Isisend po namin sa inyo sa buong Pilipinas at buong mundo ang inyong po mga orders. Iyan nyo lang po ang inyong telephone number, ang area code, zip code, clear address, pangalan. At kung kayo po ay maghuhulog at dapat nyo pong gawin ng inyong mga love offering, ihulog nyo po sa bank account ng ministry. Ang Jesus is our Lord Worldwide Ministries. At dyan dyan po sa inyo pong mga harapan at walang tigil na ina-announce ang mga account ng ministry at pagkatapos muli nyo akong sulatan tawagan para ma-verify na ito po inyong hinulog bilang love offering sa mga means and ways na inyo pong pinapurchase. At kaagad siya po yung magamit sa expansion ng kaharian ng Diyos. Praise God. Sa so pong malakas na palagpak sa Diyos. So join me please in the book of Luke, chapter 4, verse 23 to 27. And I read, And Jesus said to them and to you, You will surely say this proverb to me, Physician, heal yourself. Whatever you have heard done in Capernaum, do also hear in your country. Then he said, Assuredly, I say to you, no prophet is accepted 
in his own country. But I tell you truly, many widows were in Israel in the days of Elijah, when the heavens were shut up three years and six months. And there was a great famine throughout all the land. But to none of them was Elijah sent except to Saripat in the region of Sidon to a woman who was a widow. And many lepers were in Israel in the time of Elisha the prophet. And none of them was cleansed except Naaman the Syrian. So lipat po tayo ng John 4 verse 46 up to 53. So Jesus came again to Cana of Galilee where he had made the water wine. And there was a certain noble man whose son was sick at Capernaum. When he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee, he went to him and implored him to come down and heal his son, for he was at the point of death. Then Jesus said to him, Unless you people see signs and wonders, you will by no means believe. The noble man said to him, Sir, come down before my child dies. Jesus said to him, Go your way, your son lives. So the man believed the word that Jesus spoke to him, and he went his way. And as he was now going down, his servants met him and told him, saying, Your son lives. Then he inquired of them the hour when he got better, and they said to him, Yesterday, at the seventh hour, the piber left him. So the father knew that it was at the same hour in which Jesus said to him, Your son lives. And he himself believed, and his whole household. Nakikita niya po ang pangangailangan ng lahat. Napakalaki po ng puso niyang tugunan ang pangangailangan ng lahat. But amazingly, hindi po nagkakaganon. Dahil malinaw po ang specific, clear, accurate teaching na pinaabot sa atin ng Diyos sa bibig ng kanyang lingkod, na ang Diyos ay hindi namumove sa pamamagitan ng needs. Siya ay namumove pag siya po ay nakakakita ng pananampalataya. At kagaya po ng binasa ko sa inyo ngayon, na siya natin binuksan kahapon, napakarami pong babaeng balo ng panahon ni Propeta Eladia. Pero isa lamang po ang nakatanggap ng power, provision, protection ng Diyos. At yun yung babaeng balo o wido sa saripat, sa riyon ng Sidon. Sinabi ng Panginoon sa kuritong napakarami pong ketongin ng panahon ni Elash ang propeta. Pero ang gumaling po ay isa lamang na tao na ang pangalan po ay naama na, taga Syria. Dahil malinaw po na sila lamang ang samampalataya. At marami pong inaagasa ng dugo. Hindi lamang po ang babae sa Mark 5, 25 to 34, pero siya lamang po ang gumaling. At ang sabi po ni Jesus sa kanya, sa verse 34 ng Mark 5, Go, your faith made you whole or well. On and on and on throughout the scripture, ang faith po ay masyadong mahalaga sa Diyos. Maraming tao nung panahon ni Noah, pero si Noah lang po ang nabilang na righteous because he believed God. Napakaraming tao nung panahon ni Inok, pero si Inok lang ang narapture because Inok walked with God. And faith is walking with God. Kaya from the Old and New Testament, sinasabi ng Bible and one of them is Habakkuk 2.4, the just shall live by faith. Live. The Word of God is talking about a living faith, a life of faith. The just shall live by faith. Romans 1.17, it was repeated. The just shall live 
by faith. Napakahalagang nabubuhay po ang lahat sa pananampalataya. Dahil meron po tayong kaaway ng masasamang espiritu, may diablo pong magulo. Walang ginawa. As Jesus said in John 10, 10 kundi magnaka, magwasak at pumatay ng buhay. At lagi po tayong naharap sa iba't ibang uri ng pagsubok ng buhay. Mula sa kaligtasan ng ating kalilawa hanggang sa atin pong redemption, sa any moment coming ng Panginoon, ang rapture of the church. At dahil tayo po humaharap sa iba't iba pong usapin ng buhay at pagsubok ng pananampalataya, kinakailangan tayo po ay maging overcomer sa lahat ng ito o mabuhay victoriously, 100% against all odds, obstacle and opposition against all our enemies. So living a life of faith is a must. In addition, dahil tayo po hinirang ng Ama according to Romans 8.29 na maging kagaya ni Jesus. So ang mabuhay sa pananampalatay na pakahalaga para tayo maging kagaya ng Panginoon sa Kristo. Na tayo po ay isinilang sa Espiritu Santo. Nagkaroon ng bagong kapanganakan. Yung ating mga Espiritong patay ay nabuhay. Tayo naging bagong nilalang dahil kay Kristo na yung kanyang kalikasan ay sumaatin. At ang simple na ituro natin ay nawala. Dahil meron pong specific, perfect will ang Diyos sa ating lahat. At upang ito ay mapulpil, kagaya ng nangyari kay Jesus, kinakailangang mabuhay tayo sa pananampalataya. In addition, dahil marami po siyang pinangako sa atin. At gusto niya pong ito po yung maranasan at nating lahat. So living a life of faith is a must. To experience the fulfillment of all His promises to us. So His prophecy. In addition, dahil marami po mga kalilawa ang dapat pumasok sa langit at mga ligtas, nangangailangan po sila ng miracle of salvation, miracle of healing, miracle of deliverance, miracle of prosperity, miracle of redemption, restoration, and all kinds of miracle. So, kinakailang mabuhay tayo sa pananampalataya upang makagalawang Diyos sa pamamagitan natin. At ang minimiti po nila mga himalang ito ay maranasan nila. In addition, dahil tayo po'y nabubuhay sa panahon ng rapture of the church. So, nakalaang masiguro po natin na tayo po'y mararapture. Dahil wala pong nararapture na nabubuhay sa sin, sa unbelief, sa disobedience, sa rebellion, at doubt, at foolishness, at stupidity, at ignorance. So, ang mabuhay sa pananampalataya ay so crucial para sa total redemption ng atin pong mga buhay. At itong ating katawang mortal ay maging immortal, natural ay maging spiritual, at itong katawan nating earthly ay maging heavenly, maging glorified body, kagaya ng katawan ng Panginoong Sokristo. Kaya makikita po natin kung gano'n po kaseryoso ang salitang pananampalataya at pamumuhay rito. Kaya hindi po tayo nagtataka na hindi po mayag ang Diyos na ito po'y maisang tabi at ang maituro lang po ng church ay yung grace at ang faith po ay makalimutan. Dahil maliwanag po ang sabi ng Ephesians 2.89, we are saved by grace through faith. Kaya pag binanggit po ang salitang grace, ay hindi mo pwede hindi babanggitin ang faith. Ang nakakalungkot po, ang pinag-uusapan po ngayon ng church ay puro grace lang. We are saved by grace through faith. So dumating po ang grasya ng Diyos sa, sa nangaligtas dahil siya po ay what? Samampalataya. Kanino? Sa kahit sa isang Savior ng buong mundo, sino siya? Si Jesus. Amen. We are saved by grace through faith in our Lord Jesus Christ. This is not our good works so no one can boast. For we are God's workmanship created to do good works, created in the image and likeness of Jesus Christ. At nakakalungod po, maging po sa kaganapan ng pangako ng Diyos at pagtanggap ng individual na pangako ng Diyos sa kanyang kakumplituhan, ang pinag-uusapan po yung grace na. Wala po ang faith. Pero ang sabi po ng Romans 4.16, we obtain or experience the promises of God at yung pong kaganapan ay grasya ng Diyos through faith. Amen? We obtain or experience the promises of God through faith. 
Kaya napakalaki po ng kasalanan po ng mga grace teacher mula Amerika, Singapore at kinopya po ng maraming bishop at pastor dito na yung pong faith ay in-exclude. Amen. Maliwanag po ang sabi ng Bible, the just shall live by faith, not by grace, but by faith. Na yung grasya ng Diyos ay tinatapatan po natin ng pananampalataya upang ito po'y maranasan natin. Sumaatin, ma-enjoy natin at maibahagi natin sa mga nangangailangan nito. We receive, we release. God gave it to us, we give it to them. Free. Amen. Because freely we receive, freely we give. That is the grace of God, but they must believe for them to experience the grace of God. Sino po ba ang amazing grace ng Diyos? Si Jesus. Sino po ang sumunod? God the Holy Spirit. He baptizes with the Holy Spirit and with power. We are sealed by the Spirit. Up to the day of our redemption, the any moment coming of Jesus Christ, the rapture of the church. Kaya kahit marami po ay laber po ng grace at ng grace teaching, eh hindi naman po nabubuhay na matagumpay. Nag-i-struggle yung buhay. Ah, dahil hindi po makakuha ng magandang sagot at tamang sagot at credible na sagot, sa dami po ng inupuang seminar at speaker na pinakinggan at hinabol na motivational speaker, eh, tinanggap na lang po yung maling turo at ipinasa pa sa kongregasyon na okay na po yung kalagayan nila kasi nga under grace naman sila. Importante kahit naman sila yung nagkasala at may sakit, may karamdaman, baon sa utang, hindi nakaka-breakthrough sa ministry. Eh, nagliliwanag kagaya ng Panginoong Sukuristo na bubuhay sa gawa ng laman, hinanakit tampo sa malab Pangangalo niya habag sa sarili, eh, ang importante, eh, mahal naman sila ng Diyos. <laughs> Ito pa nga po yung isa pang problema. Pag binasa niyo po ang Bible, lahat po ng totoong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos ay hindi po talo na ng buhay. Lahat po ay victorious sa buhay. Why? This is a simple answer. Because the love of God, the love of the Father, has so much power to make you victorious in your life, in your living. Yung pong pag-ibig ng Diyos ay may kapangyarihan para gawin tayong matagumpay. Kaya kahit po yung kanila po explanation yung mahal sila ng Diyos, ay eh okay na sila po, nasa ganyang kalagay na kagahin ng binanggit ko. Portate, mahal sila ng Diyos. Be, hindi ko po nabasa sa Bible yun. Ang alam ko po, lahat na nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos matagumpay. <laughs> hindi na nanatili sa kasalanan, hindi na nanatili sa karamdaman, hindi na nanatili sa kahirapan, hindi na nanatili sa gawa ng laman, hindi na nanatili sa lungkot, habag sa sarili, hindi pagpapatawad at pagiging ignorante. Sila pong lahat ay umaalis dito. Again, kasi nga, yung pag-ibig ng Diyos ay may sobrang kapangyarihan para baguhin yung kanilang kalagayan. Kaya isa pa po ang reason niyo kung bakit hindi pumayag ang Diyos na kahit anong laing ng Diablo na nagtuturong wala raw mga apostol ngayon. At yun po'y very ridiculous, no? So, abnormal statement. Dahil wala na raw mga apostol ngayon, pero may mga pastor pa. Eh kahit po Diablo at mga demonyo sa impyerno, walang maniniwala ron. Dahil yung pong Jesus na nagbigay ng mga pastor, ibang ilista, gurot, propeta at mga bishop, eh siya rin Jesus na nagbigay ng mga apostol. At kung kaya niya magbigay ng mga pastor hanggang ngayon, may pastor na nag eh, di mas kaya niya magbigay ng mga apostol hanggang ngayon dahil di siya nagbabago kahapon ngayon. Magpakailan mo. <laughs> na hindi po pumayag po ang Diyos na yung pong lahing ng Diablo ay magpatuloy. Na nagkawawa po ang church. At alam ng Diyos, nang may-ari ng church, na hindi po si Archbishop, hindi si bishop, hindi si senior pastor, hindi yung chairman ng moving college, hindi yung theologian, at hindi po yung so-called founder. Alam po ng Diyos, ang may-ari ng church ay siya. Hindi sila. 
Kaya ako, nagpapasalamat po ako sa marami po spiritual director sa bansang ito at buong mundo na namumuno sa ministeryong iniwan ng Diyos sa kanila. Amen? Dahil pag tinanong mo mga kongregasyon, o sino yung pastor mo? Siya yung aming spiritual director. So nagpapasalamat po ako na may mga spiritual director po sa body of Christ. Nagpapasalamat ako. Pero merong nagtanong sa akin ang sabi nila, Apostol, kamusta yung gawain mo? Sabi ko, matagumpay kasi ang spiritual director ng GIS ay si Jesus na ako yung associate. Kasi nga kasi may ari eh. Ang problema po ng church sa bansang ito at buong mundo, nung magamit minsan at nadagdagan yung pagkakagamit at ang nagagamit na maitili, eh siya na po yung may ari ng church ngayon, hindi na si Jesus. Noong katiwala lang siya, pero nung nagamit maitili, siya na po may ari. Hello. Ngayon po yung problema. Na dapat, nagamit ka ng gusto, hindi ka nagamit ng gusto. Eh kung kalimutan na kung bakit ka nandiyan dyan, dahil naawa ang Diyos sa'yo, Amen? Na napagkatiwalaan ka. At ano man ang marating mo, eh hindi pwede magbago ang katotohanan kahapon, ngayon at habang panahon, siya lang ang may-ari. Kaya ako, nang maunawaan ko to nung early years ko, eh ako yung naging maingat sa ituturo ko at sasabihin ko at gagawin ko at magiging pamumuhay ko. Kasi siyang may-ari eh. Ayokong tumayo sa pulpito na kung ano-ano lang ituturo ko, sasabihin ko kasi ako yung spiritual director, ako yung namumuno, ako yung leader, ako yung pinakamataas sa iglesyang to, sa evangelical, sa full gospel, sa charismatic, no? No. Siya may-ari. Kaya maingat ako. Dahil siya may-ari, hindi naman ako eh. Kinakailangan yung sasabihin ko galing doon sa may-ari. Kinakailangan yung order galing sa may-ari. Ang trabaho niya mag-order, ang trabaho ko mag-obey. Eh ngayon, eh, hindi na po ganun eh. Basta sa pangalan ni Jesus, okay na to. <laughs> sa pangalan ni Jesus. Kaya kita niyo po nangyari po sa pulpito ngayon para pong ano, business club. Kagagaling ng pastor sa panunod ng boxing at kakapalakpak sa boxingero. Kaya tas tuloy-tuloy sa pulpito. Ito yung kalukuhan niyan. Kagagaling doon sa pag-ugol pag panunod ng UFC. Nakakabasa ng diary tuloy-tuloy sa pulpito. Tapos marami nang tuturo ngayon eh. Hindi lang pans ng boxing, siya mismo yung nagboboxing. Hawag yung Bible, maka Diyos, pero worldly. At tinuturo ang mga pastor. Pakita niyo yung kalukuhan niyan. You see that? Ako hindi ako naawa kay Jesus eh, kahit na-exclude. Naawa ako sa kanila. Dahil isang araw, pag hindi sila nag-repent, sila yung i-exclude ni Jesus lahat. Nalala na pong standard yung church ngayon. Yung kabanalan, nalala sa kanya eh, matawid na pamumuhay. Kaya nga yung grace teaching, yung doktrina niyang eronyo, kasi tao lang naman ako eh. Sino ba nga hindi nagkasala? Tinubos ka lang nga sa kasalanan, hindi sayang pagkatubos mo. Bago ka nang nila lang eh. eh. Hindi naman sinabi ni Bibli, yung binago sa yung kasuotan mo lang, yung kalahati, yung triport ng buhay mo. Sabi, ang sino mo nakikinito ay bago nang nila lang, lahat ng lumang bagay, naglaho na, lahat pawang bago na. Eh ako po, malaki kabigatan ko sa church sa bansang ito at buong mundo. Kasi hindi natutuwa lang kahit isang milyon yung attendee mo. Kaya isang bilyon yung halaga nung pinatayo mong church. At ang dami mong sariling istasyon ng television at radio. Malulawalhati lang ang Diyos pag nakita niya yung mga alak niya ay naging kagaya ni Jesus. Nakarating sa standard ng Diyos. Ganyan yun itong sabi ni Apostol Pablo sa anak niyang si Timoteo, ha? Ano pong sabi ng Apostol sa mga pastor at mga bishop at archbishop, eto. A study to show yourself approved unto God. Nakita niyo pong apel yan. A study. Yung salitang study, tagalogin natin, mag-aral ka ng gusto. Pag-aralan mo. 
na mabuhay na aprobado sa Diyos. Kagaya na nagsusulit sa eskwelahan, aral ng aral, hindi lang para makapasa, kundi para maging top notcher. Yun yung gawin mo. Yan ang sabi ng apostol sa Archbishop, sa Bishop, Senior Pastor, Amen, na mumuno, study to show yourself approved unto God, hindi sa board, sa mga politiko, sa mga boksingero, sa mga mayayaman, sa mga so-called supporter ng church. Minsan may nagtanong sa akin, Apostol, sobra na yung yaman ng G.S.I.C. Sino ba yung mga supporter mo? Sabi ko, mga. Isa lang supporter namin. Aba, sobrang yaman. Hindi lang ako mayaman. Siya may ari ng langit at lupa. Eh, ngayon, kawawa naman si Jesus. Isa na lang sa supporter ngayon. Sabi mo sa katabi mo, kawawa naman si Jesus. Isa na lang sa supporter ngayon. Amen. Minsan meron sa akin ng tanong, Pastor, mabait naman. At sa aking pananaw, eh, nagtatanong kasi gustong lumaya. Kasi may mga nagtatanong na nag-aako sa lang eh. Naghahanap ng gulo. <laughs> Nakikidibate. Para iprobe yung theology niyang mali. Hala tayong panahon dun eh. Pinagpapala na lang natin silang mga ligtas at makapasok sa langit. <laughs> may nagtanong sa akin. Sabi niya, Kapustol, ang bigat mong magturo. Hindi ka ba natatakot na walang makinig sa'yo? At yung mga body of Christ na genuine. Grabe, no? Genuine body of Christ. Puro grace, walang faith, pero genuine yun, ha? <laughs> Hindi na bubuhay sa kabanala, genuine yun. <laughs> walang glory yun. Puno, puno ng worry yun, genuine yun. At... Hindi ko alam kung gano'ng kalit at karami kasalanan nun, pero genuine yun. Hindi ko ba alam, baka yung genuine body of Christ ay maging kaaway mo. Praise God. Hey, Isip-isip ko lang, manokong kaaway. Nang sama bang mga aralang katotohanan, yung mga pangaralang katotohanan, pakikipag-aaway, hindi naman ata. Ako po'y sumanggol. Hey, hey, hanggang mag-rapture ka ako, eh. ako yung mga ngaral ng katotohanan kasi... Alam ko, marami naghanap ng katotohanan. At yung naghanap ng katotohanan, hindi natatakot niya kahit mabigat ang aral kasi gusto niyang lumaya. <laughs> e si sabi ni Jesus sa John 8.32, You shall know the truth, and the truth you know shall set you free. Yung sabi ko sa kanya, Ikaw, paano ka naligtas? Hindi mo may nagsabi sa'yo ng katotohanan. Kahit ayaw mo nun, alipin ka ng pagsamba sa rebulto. Bakla ka pa dati. May nagsabi sa'yo, walang baklang papasok sa langit. Di ba nasaktan ka? Pero naniwala kang katotohanan, kaya ka laligtas. O ganun pa rin hanggang ngayon. <laughs> Hindi ba dati lasinggero ka? Tomboy ka? Pag nanako ka, adik puser ka? Di ba nagali ka nung may nagsabi sa'yo, walang papasok sa langit na ganyan ang gawa? Gusto mo pang asuntukin yung nagsalita? Kaya lang convicted ka, nasaktan ka. Pero nagpasalamat ka sa Diyos kasi sinasabi yung katotohanan, di ba? Naging daan yung para mag-repain ka, hindi nakapasok ka sa langit ngayon. So, kung walang katotohanan, walang papasok sa langit. At ito po yung akin pong mabigat na binitiwan sa talagang ayaw po ng truth. Kasi wala ka sa truth pag namimili ka ng pakikinggan. Ang nasa truth, kahit masakit, lahat gustong tanggapin, lahat pakikinggan, basta katotohanan. At ito po ang sagot ko sa lahat. Noon, uulitin ko ngayon at hindi ako titigil hanggang bumaba si Jesus. Lahat ng ayaw ng truth ay ayaw kay Jesus. Ulitin natin ha. Lahat ng ayaw ng truth ay ayaw kay Jesus. Bakit? Jesus said, John 14:6, I am the way, the truth. So kung ayaw mo ng truth, ayaw mo kay Jesus sapagat siya ang truth. <laughs> hindi po pwedeng na kay Jesus ka nang wala ang Word of God. At hindi po pwedeng may Word of God ka na hindi truth. Sapagat ang sabi ni Jesus dyan, 1717, Thy Word is truth. <laughs> Niya sinabing merong partial truth, merong major truth, at many truth ang sabi niya. Father God, yung salita mo, yung salita ko, salita natin ay totoo lahat. Kaya kahit may profit na po ngayon, dami ng profit, 
Yung iba credible, iba incredible. <laughs> iba horrible, iba terrible. Iba missing, iba hiring, iba to be adapted. Ang dami na pong pastor. Hindi pa na kontente iba maging pastor. Naging bishop by text. Naordinahan by text. Naging bishop dahil nagbigay ng 300. Binihara yung lisensya. Hindi pa po kontento naging bishop. Archbishop na po sila ngayon. Yung dami na po ngayon, evangelist, teacher. Lahat teacher, pero hindi maturuan. <laughs> Sabi ko lahat teacher, pero hindi maturuan. Eh, hindi pa lumalago ang chat, immature pa rin. Alam nyo, ay, magaganda yung daliri mo, makikinis yan. Parang labano siya, parang kandila. Eh, pangit, pag-apat lang yan. Dapat lima yan. Kaya hanggang ngayon, ito na po ang mga binanggit ko, ang dami nito sa Pilipinas, buong mundo. Eh, hindi pa po nagmamature ang church sa maturidad na ina-expect ng Diyos at ayon sa standard niya. Kasi, hindi pa siya nakarating sa whole council ng Diyos. At yung whole council ng Diyos ay dala ng mga apostol. Kaya ang sabi doon sa Acts 2, 41 to 47, ang bilis po ng paglago ng early church, araw-araw may naliligtas. Kasi, hindi lamang araw-araw sila po yung nasa temple na nagbe-breaking of the bread, merong fellowship ko inyo niya, may prayer, at yung fellowship po sa ko niya nung panahon po nila, covenant, eh ngayon po, ano eh, kamayan. <laughs> Ngayon po, emotion. Nung panahon nila, covenant po yan. I die for you, you die for me, we die for Jesus. You fight for me, I fight for you, we fight for Jesus, and Jesus fight for us. Covenant po yung kanilang fellowship. Ngayon po, event eh. Event. So, araw-araw nilang ginagawa yan. At tigit sa lahat, ang sabi po ng verse 42 ng Acts 2, they devote themselves to the apostles' teaching. So, ang pinagtataka ko, at hindi nila ikinagugulat, no? itong mga archbishop, itong mga bishop, senior pastor, pastor, evangelist, teacher, at ilang mga prophet, eh, okay po yung may prayer araw-araw, may koinonia, may naliligtas araw-araw, pero hindi nila binabangkit yung we must devote ourselves to the apostles' teaching. Yun po yung problema. Na. Yun po yung pinagtataka ko bakit iniiwasan nilang ipangaral. Inauna pa nga po yun, bago breaking of the bread in prayer, at saka yung, and God added souls to their numbers daily, nauna pa nga yun eh. At yung nga yung pinakapundasyo kung bakit nagkaroon ng prayer, breaking of the bread in charge growth, yung apostles' teaching. Pero ayaw nilang banggitin. Siguro insecure sila. Siguro may pride. Siguro hindi naman sinasadya ng gusto. Malaki lang. Siguro maraming kinakatakutan. Siguro hindi sila sigurado talaga. <laughs> so tinuturo nila. You see that? At pag tininan po natin yung meaning po niyan sa isang credible definition, ang ibig po sabihin ng salitang devote or devoted ay strong love and loyalty. Kita niyo yan? Hindi lang daw po nakikinig ang early church sa aral ng mga aputol, but they love it so much. They're so loyal to the teaching. Eh, wala pong kulungan yung pwedeng pumigil sa kanilang pwede. Walang imprisonment. Alam nyo, nung time ni Nero, baliw si Nero, mas baliw po kay Pilate yan. Si Nero, yung mga Christian, ginawa niya po, ano, Roman candle. Yung kalsada ng Rome, nilagyan niya po ng ilaw yan. Sino po yung ginawa niyang ilaw, mga Christian? 
tinali niya po sila sa poste, tapos nilagyan po ng langis po yung ibaba nila, tapos sinilaban. Ngayon po yung ilaw. Pero hindi po napigil ang early church sa pagpapalaganap ng gospel. Nakita nila yung mga asawa nila, pinakain sa liyon sa harap nila, mga anak nila, kahit bagong panganak na mga sanggol, pinakain sa liyon. Hindi po sila nag-give up. Eh ngayon, nakakalungkot po, ang daming pastor. Kukunti lang naman yung kikitain sa networking, vitamina, tsokolate, at kapiraw na nagpapaputi, pero siya ang itim, Diyos ko. Nagpapapayad, pero grabe taba niya. Eh iniwan na yung tawag. Hindi bali sana kung nag-abroad, ang laki ng sweldo. Iniwan yung pagpapastor. Ngayon, late lang naman. Nag-taxi driver na, hindi pa grab yung kinuha. Amen. Ang sabi ko, nag-taxi driver na yung pastor, hindi pa grab yung kinuha. Ay, yung problema ang malaki. Tapos, ayaw niya pang payagan yung kawan na lumagot lumalim. <laughs> Amen. Mas marami pa siyang time sa pagninigosyo kaysa sa pananalangin. <laughs> eh, pag nanood ka ng UFC dyan, tsaka boxing, ang haba niya eh. Tapos pag nag-pray yung pastor, tatlong minuto. Wow! Eh pag nag po ito, haba niya. Minsan dalawang oras, minsan tatlo, minsan na apat. Pag nag-basketball yan, purihin ng Panginoon. Huwag mo lang isama yung timeout, dalawang oras yan. Pag nag-pray, 45 minute. Wow! Wow, kabsat! Kung baga sa Cebuano, wow dong! Kumbaga sa Ilonggo. Wow! Tuto! Amen. Wow! What a backsliding. What an abomination before the eyes of God. Ako wala akong kaaway ng mga pastor. Kaya ako nga sinasabi ito. ito kasi mahal ko yung mga bilang ko. Gusto kong lumaya eh. They have devoted themselves to the apostles' teaching. Kaya ganun po katatag ang early church eh. Ngayon, ang pinag-uusapan ngayon, magta-tight ba ako? Eh, nang tight ako, magbibigay pa ba ako sa TV, radio, mission, mission of love, dwelling place, maglalagawi pa ako kay pastor. Eh, marami nag i ngayon. Eh, nung panahon nila, hindi pinag-uusapan yung tight in-offering, how sila yung in-offering nila sa Diyos. Eh, ngayon, nag i marami kung aating siya o hindi. Eh, sila nun araw-araw, nasa gawain, araw-araw, Monday to Sunday, Sunday to Monday. Eh, yung pananampalataya sa kanila buhay, hindi po statement at doktrina. Eh, ngayon, pinulsikot lang ng asawa at asawang lalaki mo, ba, hindi na siya atin. Sabihin kay pastor, pastor, lahat ng prayer mo at quiet time, ilagay mo sa akin, inuusig ako ng asawa ko. Eh, 30 minutes na nga lang mag-pray si pastor, ilalagay pa sa ilahat yung prayer. Paano yung sarili niya, paano yung asawa niya? Hindi ka ba naawa kay pastor? Sobra ka naman. <laughs> Amen. Nene siya na atin. Si sister, pag si brother, tumibok yung puso sa iba, kahit tumibok sa kanya, nagpapalahon ng iyak, puno ng sama ng lob, ayaw na, tatalo sa tulay. Hindi naman tinuloy. Nananakot lang. Si brother ganun din. Nung ayaw ni sister na magpakasal, ayaw niya na. Pinapipili yung si sister. Amen? Eh si sister hindi alam kung sino pipiliin. Kasi si sister hindi rin malalim kay Jesus. Hindi rin mapili si Jesus eh. Tapos pipiliin niya pa si brother. Hindi ang pinili ni sister sarili niya. So nakakalungkot. Ngayon pinag-uusapan pa kung mag-aayuloy siya kahit isang beses isang linggo. Yung early Christian, traditionally speaking, alam niyo yung church history, sama-sama sila dyan. Every Wednesday and Friday, meron silang corporate fasting, prayer, every day. Ayun, nag-aayunaw po ng time nila, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000. Yung po ang bila ng mga Kristiyano noon. Eh ngayon po, ang marami lang po rito ngayon, moving coalition at na-divide po yung church kasi Dami nang tinayong moving coalition, daming fellowship na tinayo. 
They don't have a choice. Pero nang panahon po nila, actually, wala naman sa akin makapag-repute itong tinuturo akong bishop at archbishop sa buong mundo, kahit sino mga bishop dito, theologian eh. Kasi totoo naman to eh. Nung panahon po nila, kaya nga, basahin niyo mga epistle ng mga apostle, lalo na yung kay Pablo, labing apat yan. Anong sabi niya? To the church of God in Corinth. To the church of God in Philippi. To the church of God in Episo. To the church of God in Galatia. So, sa so ngayon, ang ibig sabihin nun, to the church of God in Cagayan Valley. So, isa lang po ang church sa Cagayan Valley. Maraming pangalan, pero isa lang. Amen? May variety of name, but one. Because we have one Father, one Lord, one Spirit, and one baptism, and one faith, and one Bible, and one Word of God. So, kaya pagdadating po ang apostol, sa Tisalonika, lahat po ng charge dyan naglalabasan. Kaya laki po ng bilang niyan. Amen? Eh ngayon, pag dumating apostol, sabi ng mga pastor, tago, tago! <laughs> Walang lalabas. <laughs> Sabi niya ro'y si Elder, bantayan niyo mga kawan, bantayan, baka may lumabas. Kaitan niyo ang kamangmangay niyan. Amen. Hinindihan niyo po yun. Malaki po kasalanan ng church sa Diyos sobra. Sobrang laki. Pero habang nagkakasala siya, lalong lumalaki yung pag-ibig at awa ng Diyos sa kanya. Kasi, kailangan yung pakakasalan niya, tubusin eh. Kasi nakasangla sa kasalanan. Natubos na, nagsangla pa ulit ng sarili. Inalisa sa kamay ng diablo, bumalik pa. Eh ngayon, pag dumating mga apostol, kahit hindi ako, kasi may mga apostol din sa ibang bansa eh. Yung mga totoo ha, hindi mga apostol. Sabi ko hindi mga apostol. Sabi ko mga apostol. Eh pag inimbita mo, Oh, hindi, may fellowship kami. Revival eh. Tuturo din ako revival. Faith, tuturo akong faith. Kaya nga eh, tuturo kang faith, pero labas pasok ka sa hospital eh. eh tuturo ka nga ng power, tagyawat lang ng congregation yung nalubog mo eh, tiniris mo pa eh. Tuturo ka nga ang prosperity, purihin ang Panginoon. Pero nag-i-struggle ka sa pamasay, pambayad ng ilaw at tubig at yung bandang huli, may utang ka pa pala. Puro kalukuhan yung pinagyayabang mo. Ako, hindi lang ako nagtuturo ng pit. Pinamuhay ko, galing ako sa kalsada, trilyonaryo na ako ngayon, buong mundo ng Jesus Shield. Eh. Eh, naula ka pa sa akin. Baba, apostol, patunayan mo yan. O, ito yung dami ng puti ng buhok mo. Nauna na ka sa akin. <laughs> Tinan mo yung birth certificate mo. Nauna na ka sa akin. Pero yan lang narating mo. Eh, tuturo ka ng prayer. Alam ko yun. Pero yan lang yung narating mo. Ako talaga nag-pray. Magmula sa, sa kalsada ko. Tamo ba umundo na abot ko? So pare tayo nagtuturo ng prayer kaya lang iba tayo ng karanasan, iba tayo ng buhay, iba tayo ng anointing, iba tayo ng ministry, at iba tayo ng encounter sa Diyos, at iba tayo ng naunawaan sa salita ng Diyos. Ngayon po yung problema. Narami po tayo mga kapatid sa iba't ibang fellowship, deceive ng Diablo. Ayun, na, nag-inip lang siya ng gising. High heavy na siya kasi may mga attendee na may sasakyan na siya. Ang dami nang umaatin. Lima yung service sa isang linggo. Pero hindi naman siya full-time. Napi ko, hindi naman siya full-time. Yung full-time, yung attendee, yung pastor, hindi. Wow! Ano siya? Blackboard, skateboard, billboard. member ng board at board again kaya yung mga tao ay boring again yung wala ako against dyan eh kahit hindi ka full time eh kasi ikaw naman yung mananagot sa Diyos 
Kailangan ang sinasabi ko, pag nalaman mo ang katotohanan, huwag ka nang makibaka, maghambol ka na lang ng sarili mo, huwag mo nang labanan pa, tumahimi ka na lang. <laughs> Ayan ang pumalakpak mga tao rito. Ayan yung pinakamagandang gawin. Huwag mo na ipilit pa yung gusto mo. Kasi nga, pag pinilit mo, hindi mabuti. Bakit hindi yung makinig sa sinasabi ng apostol, yung 2 Korean 13.1 pa baba, we cannot fight the truth. We cannot beat the truth. We cannot. Eh ngayon, lahat alam naman na malapit na rapture kasi andyan na lahat ng mga tanda sa buong mundo. Pero ayaw nila sa akin makinig. Na kahit alam mong may rapture at tama ang theology mo about the rapture, at alam mong si Jesus ay babalik ang namang oras, eh, hindi sa patihan. Kailangan intindihin mo kasulatan. At kung babasahin natin ang book of Revelation, ang sabi ron sa chapter 4 verse 1 ay ito. And the Lord said to John the Apostle, Come up here. So si John the Apostle ay type ng rapture church. Come up here. Revelation 4 verse 1, pababa. Kaya ang sabi po ron, mula verse 1, pababa, mababasa nyo, 5, 6, 7, 8, 19, 11, and doon na po ang 24 elders. Amen, nagwa-worship sa Diyos. Ayun na po ang rapture church. Amen. So bago po dumating po yung Revelation 4.1, Jesus said, come up here. Eh, dadaan muna tayo ng Revelation chapter 2 and 3. At sa Revelation chapter 2 and 3, dito po makikita nating maigi ng malinaw. Walang bawas, walang kulang. Ang salita na paulit-ulit na lang, na red letter pa, na sinasabi ni Jesus, Those who has an ear, let him hear what the Spirit of God is saying to the churches. Kasi nang time po ngayon, meron pong pitong iglesia sa Asia Minor. Amen. At sa pitong pong iglesia, meron pong iba't ibang salita si Jesus. Church in Philippi, Laodicean Church, Amen, Episo. Seven po yan. So, Bawat churches, meron pong statement si Jesus. May commendation, may rebuke. Marami po siyang sinasabi sa bawat isa, hindi pare-parehas. Ang sabi niya sa isa, yung gawa mo, alam ko, pero may laban ako sa iyo. Puro po ganun yun. Pero pag binasa niyo po siya, amazingly, clearly, meron siyang isang statement na sinabi, para sa lahat. Alam niyo kung ano yun? Repent. Ha, repent. So meaning to say, bago na rapture ang church, Revelation 4.1, humingi si Jesus ng repentance. Kaya niya kakalimutan yan. At isang malaking reason yan kung bakit ang mga end-time apostle ay busy ngayon sa kakabiyay sa buong mundo. The apostle must travel para ihanda ang church sa rapture, linisin siya. Iligtas. Because the bride belongs to the bride. At hindi magagawa ng prophet yan. Pwede siya magsalita ng repentance, pwede siya mag-prophecy. Lahat ay ito ay sabihin natin na positive way, na tama, maganda, mabuti. Dapat tanggapin at paniwalang basta siya po ay credible prophet. Pero hindi niya kayang gawin niya trabaho ng apostol yun. Ang perfection ng church. Hello. Hindi niya po pwedeng kunin yung anointing na yun. At lahat po ng mga prophet na totoo na puno po ng humility, walang pride, eh ituturo po ang anila pong pinapasturan, binibigyan ng propesya sa truth na ito sa pagdating ng mga apostol. 
dahil hindi nila kayang gawin yan. They cannot go beyond their anointing. Hello. Kaya makikita ninyo, ang pinahayaw ni Jesus sa buong mundo in Matthew 28, 18-20 ay mga apostol. Ano ang purpose to disciple the nations? Ano ang bisabihin ng salitang disciple? To be like Jesus. At yun po ang sinasabi niya in Matthew 10, 25 a student is not above his teacher and a servant to his master. Per John 2, 6, those who are in Christ must live like Christ. Per John 4, 17, for in this world we are like Jesus. Romans 8, 29, for God for new, He also predestined. Sino yung predestined niya? Na alam niya sa simula pa, bago lang lang ilang mundo. Ang church. Predestined to what? To conform into the image and likeness of His dear Son our Lord Jesus Christ, who is the firstborn among many brethren. Amen. Kaya kung pag-aaralan niyo yung teaching ng mga apostle, lahat ay living like Jesus. Sa unang-unang epistle, Book of Galatians, hanggang doon, sa Book of Revelation, living like Jesus po ang turo. At ang pinakamabigat ang turo sa lahat, ay si Apostle Paul. Kaya nga labing apat yung sulat niya eh. Taulit-ulit po yan. Ang problema lang ng church, inunawa niya po yung mga apisil, bunga po ng pasit on doctrine ng mga theology at Bible school teacher na nagturo sa kanya sa Bible college at Bible school. Ayaw niya pong i-adapt yung spiritual truth mula po sa teaching ng mga apostol, alin sunod sa naunawaan nila at anointing at karanasan mula sa Diyos Espiritu Santo. Yun po yung problem. Hello. Halimbawa, tinuturo dyan ng mga theologian at mga Bible scholar prayer. Papagandahin nila exposition yan. Gagamitin nila yung mga epistle. Kukunin yung mga chapter and verse about prayer. Walang question doon. Tama naman lahat yun eh. Pero ano yung anong kulang doon? Lalim ng experience sa prayer. At yung mga apostol ang meron noon. Ang malalim. Ang espiritu sa pananalangin. You see? Yan po yung problem. Kaya kahit magaling silang mangaral patungkol sa prayer, tama exposition, pero ganun kababa ang prayer life ng mga anak lang Diyos. Kasi wala ang spirit. Wala po yung experience. Wala po yung anointing. Kaya the more na dumadami po yung Bible school sa buong mundo, the more po ang chat nagiging lukewarm at umaatras po siya. At tumatagal ang aligtasan ng Pilipinas at siyang katauhan. Ayaw nilang tanggapin yun, pero totoo naman yun. Pero nang panahon ng mga apostle, walang TV, walang radio, walang Facebook, walang cellphone, walang internet, walang wifi. Ang meron ng time nila, persecution, leon, <laughs> pugot ulo, dati kong bakal, kulungan. <laughs> Grabe. Bugbog dito, bugbog doon, pero ang buong mundo na yanig. Ngaya, Ayaw ng church bumalik sa truth. Pero gusto niya ng Bible. Gusto niya humawak ng Bible, pero ayaw niya ng truth. So yun nga nakakatawa. Hahawak ka ng Bible, ayaw mo ng truth. Hindi mo, ano yung hinahawakan mo eh, aklat ng katotohanan. Dapat paniwalaan mo, tanggapin, especially na basa at pinangaral. Ah, nang time nila, pag dumating ang apostle, ang church at sila na ikaw, lahat lalabas. Kaya malaki bilang. Sa Corinto, alabas lahat yan. Eh ngayon, eh hindi, may kanya tayong fellowship eh. Atin to. Kawawa naman si Jesus na agawan. <laughs> Kasi atin to eh. Sabi mo sa katabi mo, kawawa naman si Jesus na nanakawan. <laughs> Meron pa nga dyan, isa nagkiklaim na apostle siya, hindi nakikipag-fellowship sa ibang kapatiran. Hindi nakikisama sa ibang body of Christ. Siya yung specialized apostle eh. At may specialized doctrine. Kasi sila, sila lang. <laughs> Amen. Na hindi natin kailangan ng body of Christ. Meron tayo. Totoo tayong apostol. Yung nga nakakalungkot, paano ito naging totoo? Sila, sila lang. 
Hindi humating sa iba. Ayaw makinig sa iba. Hindi nakikipag-fellowship sa iba. Pero pag manghihingi ng pera sa kalsada at sa bus, ay pangkalahatan. Ngayon ang pumala pa kayo mga malalaya na rito. Ako naayak ako rito kanina. Pinipigil ko lang po magpalahon ng iyak. Kasi ganun ako sa Lord eh. Kahit siya ako pulpit ang mapunta sa bansang at buong mundo. Dito may tigil magsalita ang Diyos. Yung sinabi niya sa akin dito, matagal niya lang sinabi sa akin, matagal na. Paulit-ulit, inuulit niya. Pero yung kanina na naman, ulit niya. Kasi hindi pwede magsalita ang Lord nang hindi ka magpapalahon ng iyak. Kahit yung sinasabi niya, ay eh, matagal mo nang narinig. Kasi wala siyang sinasabing hindi ka pa ka napakinabang eh. At pag siya nagsalita, kahit pa ulit-ulit, masyadong mahalaga yan. In fact, the more inuulit niya ang isang bagay, the more masyadong mahalaga yan. Kabaligtaran sa naintindihan natin. Na ba't kailangan ulit-ulitin ni alam ko na, narinig ko na. The more inuulit niya, the more sinasabi niya masyadong mahalaga yan. Kaya niya inuulit-ulit, dapat natin pakinggan ang gusto. At inulit niya po sa akin at sinariwa kung paano ako naligtas. Kung gaano kabilis po yung paglilingkod ko at pagkakahiran at ginawa sa ano yun. Nakakilala ako sa Lord, January 12, 1986. 1988, nag-appear ang Lord sa akin. Apat na oras kami nag-usap. Binigay niya yung mandate. 1989, tanayo ko ang GCI Shield Worldwide Ministry sa utos niya. Na kung hindi niya ako inutusan, hindi ko itatayo kahit bayaran mo ko. Dahil ayoko mag-suicide ng buhay. Dahil pwede mo lang itayo ang isang ministry pag pinatayo ng Diyos. Yun lang ang ibig sabihin nun. Because you cannot go beyond your anointing. Then 1990, nagsimula na ako magpunta ng radio at bumiyay sa buong Pilipinas. At mga badusa sa buong mundo, 90 pataas. Sipin niyo po yun. 1986 na born again. Dumating po ang 1990, apat na taon lang ang nakalipas. Nasa radio, pinakikinggan ng buong body of Christ ng buong Pilipinas. Bumibiyay na sa buong Pilipinas, nire-revive ang maraming churches here in abroad. Sipin niyo po yun. Sino ang hindi iiyak? Saan ako kumuha ng tuturo? Saan ako kumuha ng power? Saan ako kumuha ng lakas? At nung ako'y dumating dito ng Tugigaraw noong 1995, eh, marami na akong bayang dinaanan sa buong Pilipinas. Literal, buong Pilipinas, tinalaw ko. Di na lang apostolic living like Jesus sa revival. Ganong kaigsing panahon. Tatlong buwan ako sa Lord, na-memorize ko yung buong New Testament. Kala pa ako isang buwan sa Lord, eh, daan at libo yung mga himalang nakita ko, na ako ginamit ng Diyos. Yung bumuhay ng patay, saglit lang. Yun po ang sign ng pagka-apostol ng isang tao. Ganong kapilis. Kaya ako yun ay iyak sa grasya ng Diyos na ginamitan ko ng pananampalataya para paniwalaan ang pangako niya, ay totoo. Don't miss the continuation of this powerful preaching and be blessed. Kung wala akong tungkuling, dapat tapusin. Hindi niya ako inatangan ng mandato. Ba't niya tayo bibigyan ng labing walong stasyon ng radyo sa buong Pilipinas? 120 cable TVs plus magsusulat ng dalawang daang aklat. Nakita yung buong gisaya sa buong Pilipinas. Parating na kami sa dalawang daang dila ngayon. Hindi kasama yung ibang bansa. Kinobera maraming fellowship sa buong mundo. Hindi man sila nagpalit ng pangalan, pero yung aking turo ang ina-adapt nila. At tanggap nila si tatay bilang apostol. At tinanggap bilang spiritual father. Kaninang gawa yun? Sa Diyos. At nagkaganyan yan sa gitna ng oposisyon. Walang nakapigil. Iyon yung church. Matapang, matatag. Iyon ang early church. Iyon ang end time church. Kasi ang mga assistant ni Jesus noon, mga apostol, siya yung spiritual director. <laughs>